Lati néni egy helybéli asszony volt egy pár évtizeddel ezelőtt, és nagyon sok helyi idősebb fehérvári még, még ismerte őt, és sokan mesélnek róla, hogy egy végtelenül kedves hölgy volt, és így ilyen kocsival ment minden nap a piacra, vitte a kis portékáját, és ez a kacsa feltáj, illetve a liba feltáj volt az ő specialitása, úgymond. Ez egy ilyen fehér megyei specialitás, ez a kacsa feltáj. Elkészítik a kacsát, és négy felé vágják, és akkor egy negyed volt egy feltáj, és ő volt az egyik legjobb készítője ennek a kacsa feltájnak. Ez a forra pedig azért, hogy mire fényes, mert a helyiek kezdték el ezt a dolgot, hogyha megdörzsölik az orrát, akkor állítólag szerencséjük lesz. koronázási égszerünk lett Fehérvár egyik szimbólum, amikor látszik is. Óman Béla alkotása ez a szobor, és 1943-ban került ide a helyére. Látható rajta egy körbefutó latin felirat, ami magyarul annyit tesz, hogy Székesfehérvár szabadságjogait Szent István adományozta, illetve három évszámot lehet rajta látni. Itt látható mögöttem 1688, ez a törökök kiűzése Székesfehérvárról, 1543-tól egészen 1688-ig volt török megszállás alatt a város. Aztán a másik évszám az 1938, az pedig a Szent István emléké volt Székesfehérváron. Szent István halálának a 900. évfordulója volt, és ebből az alkalomból számos fontos rendezvény, illetve esemény volt a a városban is nagyon sok köztéri szobor, illetve épület abban az évben vagy azokban az években készült el. És aztán a harmadik évszám az pedig 1001, az Szent István király koronázása. tehát az 1700-es években épült, és nagyon sokáig a Jezsuita rend alá tartott a templom. Aztán későbbiekben került át a Ciszterci rend tulajdonába a templom, és a hozzátartozó rendház, ami a mai napig Ciszterci templomként funkcionál. A hozzátartozó rendház pedig szintén múzeum, nagyon sok koncertet is, komoly zenei koncertet szoktak itt adni. Egy nagyon szép, illetve szépen szóló orgonája van ennek a templomnak. alapította a város 972-ben, és volt a város legmagasabb pontja, és akkoriban még egy mocsaras lápos vidék volt, mocsarakkal volt körülvéve a város, és azért is választotta ezt a helyet az ő székhelyének, mert így nehezen volt támadható a mocsarak miatt. Podcast. 